Karibu viwanjani, karibu tujadili michezo mbalimbali ambayo imetokea na ile ambayo inatarajiwa kutokea katika maeneo mbalimbali. Lakini kubwa kabisa tukiangalia mpira wa miguu na jambo kubwa ambalo linakwenda kutokea weekend hii kwa uh, mpira wa miguu Simba Sports Mnyama atakuwa dimbani kule Kinshasa dhidi ya AS Vita. Hii ni ligi ya mabingwa barani Afrika mechi ya kundi D baada ya mchezo mwingine wa kundi hilo kwa maana ya JS Soura ya Algeria kucheza na Al Ahly kwa siku ya leo ya Jumaa Juma Mosi tarehe 19 ni Simba ni AS Vita dhidi ya Simba. Nakwenda kuangalia kiundani kabisa mchezo huo na matumaini ya Simba kuelekea mchezo huo kumbuka mechi ya kwanza alishinda magoli matatu kwa bila dhidi ya JS Soura wakati AS Vita alifungwa mechi ya kwanza goli mbili kwa bila na Al Ahly. Nini kinatarajiwa kutokea kesho wachambuzi wangu atakwenda kutuambia lakini mbali na hayo atakwenda kuangalia pia ligi kusoka Tanzania bara round 22 mechi kadhaa zimepigwa wiki hii ambayo inamalizikia lakini Jumamosi na Jumapili round 23 inaendelea na taarifa pia kuhusiana na Eliud Mbokile ambaye anakwenda kufanya majaribio huko nchini Misri taarifa hiyo pia tunayo kwenye viwanjani leo hii na tukivuka mipaka ya Tanzania na taarifa kusiana na kocha Jose Mourinho kwa mara ya kwanza amezungumza baada ya kutimuliwa Manchester United lakini pia tutakwenda kuangalia usajili wa Gonzalo Higuain kutua Chelsea pamoja na kauli ya Ole Gunnar Sosha kocha huyo Manu amesema hataki kuongeza mtu mwingine kwenye dirisha la usajili yote hayo unayapata ndani ya viwanjani kwa siku ya leo mimi naitwa Ahmed Ali niko na wachambuzi wangu Athmani Bemelengo na Michael Johnson bana mambo vipi wazee mambo poa mambo vizuri kwema kabisa eh shwari kabisa haya bana bana simba tayari imeshawasili kinshasa na kesho ndo mechi yenyewe eh, AS Vita dhidi ya Simba sasa kabla ya kuja kujadiliana kiundani kabisa kusana mchezo huu hebu tuungane na mwanzetu Gift Macha ambaye yupo kule Kongo uh, akiwashuhudia Simba akifanya mazoezi na amezungumza pia na kocha mkuu wa klabu hiyo Patrick Osems anasemaje matumaini yake ni yapi kuelekea mechi hii Hivi ndivyo mabingwa wa soka nchini Tanzania Simba wamekuwa kijifua hapa mjini Kinshasa kujiweka tayari kwa ajili ya mchezo wa Liga ya Mabingwa Afrika dhidi ya AS Vita ya mjini hapa Kinshasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na balozi wa Tanzania nchini hapa Luteni General Mstafu Po Mela tayari amewahakikishia wachezaji bench la ufundi pamoja na viongozi wa Simba kwamba hali ni salama mjini hapa licha ya kwamba matokeo ya uchaguzi na mambo mengine yamekuwa yakiendelea huko pembezoni lakini hapa ndiko utakapochezwa mchezo wenyewe na Simba wameanza kufanya mazoezi kujiweka fit kwa ajili ya mchezo utakaochezwa Jumamosi majira ya saa moja kamili za jioni kwa muda wa hapo Tanzania lakini hapa Kinshasa itakuwa ni majira ya saa kumi na moja za jioni kocha mkuu Potkosem anaonekana kuwa kwenye hamasa kubwa lakini pia wachezaji wa Simba wanaonekana kuwa kwenye morali ya juu kuelekea kwenye mchezo huo it was important for us to train on the on the pitch because it's an artificial one so we have this session training today another one to, tomorrow and the game on, on, on saturday we expect a, a very tough game because vita needs to, to win but we are coming here with uh, with ambitions and uh, we know that it will be uh, difficult we will be under pressure from the beginning but uh, we, we, we we come here to to play to create to create opportunities and win and score acha dajio tembo amefika kutoka kwa vizuri ana tumeweza kufanya mazoezi vizuri kwa siku tunaangalia programu mwalimu tumefanya baada hapo tunasubiri namba tunaendelea juu ya mwalimu ama na mshauri siku kesho tunasema mashabiki ndio watu ambao wanaweza kutupa support kubwa siku za kufanya vizuri nadhani na imani na timu yao waendelee kutusupport ili tuweze kufanya vizuri tumejiandaa vizuri na imani chochote kinaweza kutokea ukishangaa kwenye group stage ni lazima kwa umejiandaa mchezo utakuwa ni mgumu kwa sababu vita ni timu ambayo inajulikana ni timu kubwa ni timu ambayo ipo kwenye kafu kwenye Champions League na hizo confederation mara nyingi tuseme. Kwa mchezo utakuwa ni mgumu lakini mshauri siku tutapambana ili tuweze kupata matokeo. Kumbuka kwamba AS Vita ni washindi wa pili wa kombe la shirikisho barani Afrika na walipoteza mchezo wa kwanza nchini Misri dhidi ya National Al Ahly kwa mabao mawili kwa bila. Na makusani sana GFT Macha kutoka Kinshasa huko DRC na taarifa hiyo ya Simba kufanya mazoezi lakini 
jana waliwasiri majira ya mchana kwa maana ya simba na kupokelewa na balozi wa Tanzania nchini Kongo na kuba kabisa kazungumza na viongozi wa klabu ya simba na wameahidi kwamba wanakwenda kutafuta ushindi na si sare kama ambavyo watu wengi wamekuwa na dhana hiyo kwamba uh, ukienda ugenini basi sare na tosha lakini viongozi wa simba wenyewe wanasema wanakwenda kutafuta ushindi hebu tushuhudie namna ambavyo simba walitua katika jiji la Kinshasa. Majira, majira ya saa saba mchana kwa muda wa hapa Kinshasa ikiwa ni majira ya saa tisa ala siri kwa hapo nchini Tanzania msafara wa wachezaji kumi na tisa benchi la ufundi pamoja na viongozi mbali mbali wa klabu ya Simba wamewasili hapa mjini Kinshasa tayari kabisa kwa mchezo wa pili wa ya makundi wa ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya watemi au wababe wa mjini hapa AC Vita kumbuka kwamba tipi mazembe wao wanakaa kule mjini Lubumbashi wakati AC Vita wao ni wababe wa hapa Kinshasa mchezo wenyewe utachezwa siku ya Jumamosi na Simba tayari mwasili hapa na majira ya jioni watafanya mazoezi tutazungumza na kiongozi wa msafara mtendaji mkuu wa klabu ya Simba Crescentus Magori afisa habari wa Simba Haji Manara lakini pia balozi wa Tanzania nchini Kongo yuko hapa pia naye tutazungumza naye kufahamu namna gani ambavyo mazingira yako hapa na namna ambavyo Simba inakwenda kujiandaa kwa ajili ya mchezo huo e, kwa kweli tumeondoka vizuri Dar es Salaam tumekaa pale Nairobi Transit kama muda saa moja na kitu na tumefika hapa Kinshasa e, wametupokea vizuri japo kuna matatizo kidogo ya mizigo lakini yote ndio mpira na kwa kweli vijana wako hali nzuri na tumepokelewa vizuri sana hapa mheshimiwa balozi na wafanyakazi wote wa Tanzania wametupokea hapa kwa kweli tunahisi tuko nyumbani na tujasikia ugeni wote tangu tumefika Simba tumejipanga kucheza mpira huu hatukuja kudefendi hatukuja kufanya chochote tukoja kucheza kwa jopata ushindi kama alivyosema sio wadaja hapa kutafuta sare tunakuja kutafuta point tatu tunajua ugumu wa kucheza away lakini Simba anaweza kapindua matokeo kokote watu wanaogopa kuja Kongo kwa sababu kuna vita sisi tumeifata vita ya Kongo tumefurahi sana kwa ujio wenu kuja kuwakilisha nchi ya Tanzania kwa hiyo ubalozi utakuwa pamoja na nyie napenda pia kutumia fursa hii kuwapongeza kwa vile mmejiandaa vizuri tuliona mechi yenu ya kwanza mliocheza na timu ya Algeria mlicheza vizuri sana mmeiweka nchi yetu kwenye ramani nzuri sana kwa hiyo tunawahakikishia kutokana na uchezaji wenu wa mahiri tutaendelea kuwa na nyie kuunga mkono sio na wasiwasi hali ya hapa ni salama kama mlivyoona hakuna vita hatutegemei fujo wa Kongo nao wanajua Kiswahili ni waswahili kama sisi kwa hiyo wapo ambao pia watawashangilia msishangae mkiona washangiliaji wamekuwa wengi Aha, mambo ya kinsha sahayo uh, Kongo hakuna vita lakini kuna AS Vita na pale awali tulishuhudia uwanja ambao mbungi hiyo itakwenda kufanyika uwanja wa Stade de Mers. Eh, uwanja huu ni miongoni mwa viwanja vikubwa kabisa barani Afrika. Una uwezo kuingiza mashabiki elfu thamanini e, tukianza na uwanja huu kwa ukubwa wake e, nadhani unaweza kwa surprise Simba Aa, inawezekana kwa sababu wakati mwingine unapocheza nyumbani uh, kama mashabiki wanaweza kuingia na kujaza uwanja hiyo inakuwa ni pesa kubwa tuliona pia kwenye mchezo dhidi ya JC Sora hapa mm. Simba walifanikiwa kupata ushindi kwa sababu inawezekana idadi tu ya mashabiki ambao waliingia uwanjani ilikuwa ni support tosha na kama tunavyojua lakini ukiangalia tu mchezo wenyewe pia kwa ujumla sasa unaweza kuona kabisa kwamba mchezo ni mgumu kwa sababu gani kwa sababu kundi bado liko wazi kila timu inaweza ikapata ushindi na inaweza ikasonga mbele lakini cha pili pia ni kwamba Uh, tayari AS Vita wamepoteza mchezo wao kwanza dhidi ya uh, uh, Ali kule Misri kule Alexandria nchini Misri lakini pia Simba alipata mchezo wake alishinda mchezo wake wa kwanza hapa Dar es Salaam kwa hiyo hiyo inaonyesha kabisa mchezo utakuwa mgumu ingawa Mkude amekuwa kama vile amemaliza kila kitu Mkude amezungumza amesema kwamba wanaheshimu AS Vita kwa sababu wao katika miaka hivi karibuni wanafanya vizuri na unakumbuka pia Uh, ilikuwa ni 74 wakati wanachukua ubingwa uh, mm -hmm. wakati lakini mkipindi kile hata Kongo wenyewe pia walikuwa wako vizuri kwa sababu hata national team ilikwenda kushiriki World Cup. Kwa hiyo ni mechi ambayo itakuwa ngumu kwa timu zote mbili lakini hiyo ya kusema kwamba tunakwenda kushambulia 
mm. inawezekana pia plani zikabadilika wakati mchezo unaendelea unaweza kwenda na, na, na malengo ya kushambulia lakini changamoto ambazo nakutana nazo ndani ya dakika 90 zinaweza zikakufanya pia ukabadilisha mfumo na yale malengo yako ya kwanza yakawa pengine ni ya tatu au ya pili uh, kabla sijasahau tu nikukambia kwamba mchezo huu kati ya AS Vita na Simba utakujia moja kwa moja kupitia channel yako ya ZBC2 ambayo pia inapatikana kwenye kingamuzi cha Azam TV mechi ni saa moja kamili. Uh, AS Vita anakwenda kwenye mchezo huu bila Daris Kalonje ambaye alionyeshwa kadi nyekundu kwenye mchezo dhidi ya Al Ahli. Pengo kwa AS Vita uh, linaweza kuwa pengo kwa sababu ya aina ya mtu mwenye ambaye anakosekana kwa sababu amekuwa akiopo kwenye kosti ya kwanza au michezo mingi au akiushindana ambao amekuwa akicheza lakini uh, anachelewa kuamini kwamba kwenye timu kama hii ambayo iko katika wakati mzuri wa kufanya vizuri wana mm. unaangalia una rekodi yao msimu uliopita hawa ni washindi wa pili wa uh, kombe la shirikisho kwa ni wazo watakuwa na watu wengine ambao wanaweza wakaja wakawa na replacement kwenye kosti yao lakini pia hata ukiangalia kwenye mechi ya dhidi ya Lahali licha ya tu kalonji kupoka ni nyekundu kwenye shoka nyekundu lakini bado uh, mkoko alitoka kwenye daira midfield kusogea kucheza kama beki wa na bado akafanya vizuri kwa hiyo ukiangalia kwa aina ya timu ambayo inaonekana kwa nayo naamini kwamba kutakuwa na watu wengine ambao wanaweza katokea wakaja ku replace hata kwa Simba Erastonyoni aliumia kwenye mashindano ya mapinduzi lakini bado kutokana na aina ya watu ambao wako nao akaja kuingia juu kwa Murshidi kwenye kikosi na bado still akafanya vizuri wakati mwingine kabla sijafika kwenye defense kwamba inatakiwa kufanya nini lazima uangalie pia ubora wa, wa midfield hili ni eneo muhimu sana kwenye timu kama linafika mahali linapotea basi walinzi wanaweza kujikuta kwenye wakati mgumu kwa sababu mashambulizi yatakuwa yanakuja mara kwa mara kitu ambacho kitaongeza pressure golini na kupelekea pengine kufanya makosa na kuruhusu goli kwa hiyo naamini kabisa eneo ambalo wanaweza pia wakafanikiwa waka, waka, waka zaidi kama watakuwa vizuri zaidi kwenye eneo la mid, la midfield inaweza ikapunguza tayari pressure kwenye eneo la, la, la ulinzi lakini uh, itategemea pia wakati mwingine unapoingia kwa ajili ya kulinda peke yake unawapa mm. unampa opponent kuendelea kufanya mashambulizi kujua kakasi kama utashambulia manake ni kwamba hata wao watakuwa wanahofia kwamba tunaweza tukaenda tukapigwa counter alafu matokeo yake tukaruhusu goli kwa hiyo pressure hata wao pia nikoo ni kubwa kwa sababu kwanza wanacheza nyumbani wanaamini kabisa hii ndio sehemu ambayo sisi tunapewa asilimia kubwa ya ushindi lakini pia tuna mashabiki wengi zaidi ambao wanatushabikia sisi tutatakiwa tu, tusiwangushe tuweze kupata matokeo kwa hiyo nadhani uh, itategemea ita pia na approach ya walimu wa, wa, wa pande zote mbili kwa maana kwamba ya, ya Flore Ibenge pamoja na na, na Osem Patrick kwa hiyo itategemea ndio maana unaweza kwenda na, na plani zako kwenye hii mechi alafu ukakutana na vitu tofauti ukajikuta yale malengo yako ya kwanza yakawa ya pili kwa sababu wakati mwingine unakwenda kwa ajili ya kushinda mchezo lakini wanakuambia ukiwa ugenini usiposhinda usifungwe. Kwa hiyo kuna, kuna kitu kitu vitu ambavyo Simba wanakwenda navyo. Wanakwenda wakitaka kushinda kupata point sita ili kujikishia vizuri kwenye kundi lao, lakini wakikutana na hali tofauti wanaweza sasa wakaamua kabisa jamani hali ambayo tumekutana nayo na uh, pressure ya mchezo tujitahidi hata tupate pointi moja tu ambayo itatusaidia ita alafu tusubiri wale watakao kuja katika uwanja wa taifa. Simba uh, tumeona kwenye mechi zote tangu ameanza hatua hii ya makundi dhidi ya dhidi ya ya, ya mbabane yeah. Swallows dhidi ya Nkana hata na Jeyo Soura uh, hawakuwahi kucheza defensive game hawajawahi kulinda kikosi chao kimekuwa ni, 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 ni hivyo hivyo siku zote uh, ukianzia nyuma katikati viungo wale wawili kasoro mechi lopita tu kidogo ndio alibadilisha akaanza na, 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 na viungo wengi akiingia aki, aki akiingia aki Hassan Dilunga tutarajie mabadiliko kwenye kwenye kwenye, kwenye mechi ya kesho a uh, mimi nafikiri ukiwasikiliza kwanza wenyewe wanavyozungumza mwalimu Patrick Osems uh, mchezaji Jonas Mkude lakini pia Shabalala kabla hawajaondoka alizungumza lakini pia Crusaders Magori ambaye ni CEO wa klabu wote na Haji Manara pia afisa habari wanazungumza kwamba wanakwenda Kongo kwa ajili ya kucheza kushambulia kucheza uh, ile balance game kutoka nyuma na kuzuia muda mwingi kitu ambacho uh, na naweza nikaamini hivyo kwa sababu hata mechi nyingine zilizopita wamefanya hivyo kama ulivyotoa mfano mechi ya mbabane mechi ya nkana wamefanya hivyo kwa hiyo naamini watakwenda kufanya hivyo hasa ukizingatia pia aina ya kikosi chao kwa namna ambavyo kilivyo kinaruhusu na inawezekana labda ikawa ndio chacho ambacho wamefanya wao kuwa na historia ina yake kwa sababu uh, kwa msimu huu inawezekana ndio wakati ambao mpaka hapo tulipofikia uh, timu za Tanzania kwa miaka ya, ya karibuni wamekuwa na rekodi bora kwenye haya mashindano magoli ambayo wamefunga magoli nane dhidi ya mbabane dhidi ya nkana magoli matano kitu magoli manne kitu ambacho tunaona ni awesome performance kwa hiyo kwa aina ya timu walionayo uh, na hasa kwa namna ambavyo mwalimu ameitengeneza bado wakiamua kwenda kucheza kwa kufunguka ni kitu ambacho inawezekana kucheza na backline ikiwa wakiwa na watu wanne kwa idara ya ulinzi lakini viungo wawili Jonas Mkuna na James Kotea ambao wanaipa balance timu hata wakati ambapo inakuwa inazuia lakini na mtu ambaye anaonekana kuwa na akili kubwa sana wakati ambapo anatengeneza nafasi kwa Tosh Chama naamini anaweza akaenda kuongezeka Hassan Dilunga 
kwa sababu John Rafael Boko ambaye alikuwa anatengeneza watu watatu wakati wa kushambulia kwenye ofisi na meza mwanzo atakwenda kosekana. Kwa hiyo watu wakiangalia akiingia Dilunga katikati bao timu inaweza ikawa na uhai mkubwa wa kutengeneza nafasi lakini wakawa narudi wakawa narudi kuzuia. Lakini kama ataamua labda kubadilika kidogo yani kutokushambulia labda kwa frequency ambayo alikuwa nao kwenye zile mechi za mwanzo labda dhidi ya Mbabane dhidi ya Nkana kwamba anaheshimu zaidi AS Vita kuliko hao watangulizi wake ambao alikutana nao mm. nafikiri anaweza akacheza uh, more objective game kwamba nakwenda uh, ku dedicate zaidi katika kuzuia lakini nikiwa pia na awareness ya kushambulia natumia muda mwingi kuzuia ili kuongeza umakini kwa sababu kizingatia uh, kwa nature ya soka la Afrika unajua kwamba the AS Vita anaweza kana pa nafasi kubwa kwa sababu ya nature ya soka la Afrika lilivyo na wao AS Vita wanajua mafanikio yao walikuwa nao msimu uliopita yametokea zaidi katika matumizi mazuri ya uwanja wa nyumbani mechi ya finali walipoteza lakini baada ya kujipatua pia kwenye mechi ya pili wanashinda goli tatu kwa moja nusu finali wanasuluhu dhidi ya Almasri Ugenini wakuja kushinda nne bila nyumbani robo finali dhidi ya RSB kane pia wanufaika baada ya matumizi mazuri ya uwanja wa nyumbani. Kwa nafikiri hata kwenye mechi hiyo wanalitambua hilo kwa Simba anaweza akaamua pia kuheshimu kuliko hata hawa wapinzani wengine ambao walikuwa nao mwanzo kulinda kidogo na wakiamua kushambulia baada ya kutumia counter attacks yupo chama pale katikati tumeona mara kadhaa kwenye mechi ambazo anacheza anaonekana kuwa na akili ambayo wakati akianzisha mashambulizi hata kupiga penetration passes muonekana kuwa madhara. Rejea mechi yao ya mwisho wa ligi mechi yao dhidi ya Jesora kile ambacho walikuwa nafanya lakini mechi yao ya mwisho wa ligi ambayo kichwa alifunga magoli mawili na walikuwa katika ubora mkubwa nafikiri wakiamua kwenda kushambulia ni kitu ambacho kinawezekana kutokana na quality aina zaji ambao kwenye coast yao lakini hata wakiamua kubadilika kidogo kuzuia sana na kushambulia kwa kutumia counter attacks pia nafikiri kitu ambacho pia bado kinawezekana pengo la John Rafael Boko Adebayo Michael Johnson ni pengo ni pengo kubwa pengo kubwa kwa sababu unajua wakati mwingine kwenye mechi kama hizi unatakiwa kuwa na mchezaji ambaye ni experienced player yani mchezaji ambaye ana uzoefu mm. mchezaji ambaye anaweza kuamua matokeo wakati mwingine unapokwenda kumjaribu mchezaji ambaye hakupata hata nafasi eh, ya kucheza mara kwa mara kwenye ligi ya ndani au pengine hata kwenye kombe la shirikisho la Azam wakati mwingine kwenda kumweka kwenye mechi kubwa kama hii ni mechi kubwa na mm -hmm. kubwa kwa sababu hata pressure yake ni kubwa unakwenda kucheza uwanja mkubwa unakwenda kucheza na timu kubwa kwa sababu yes vita ni timu kubwa huwezi kusema ni timu ya kawaida mm -hmm. huwezi kusema uh, kucheza uh, kucheza dhidi ya DC Motema Pembe na na AS Vita ni sawa sio kweli AS Vita wako juu kidogo kwa sababu nao pia wamekuwa na mafanikio katika siku za hivi karibuni kwa hiyo kukosekana kwa John Boko mchezaji ambaye wakati mwingine anaweza asifunge lakini uwepo wake tu uwanjani na msaada wake hata kukaa na mipira unaweza pia ukawaisaidia timu kwa hiyo kukosekana kwake ni pengo ingawa sina maana kwamba pengine kukosekana kwake yeye timu inaweza isipate ushindi sio kweli kwa sababu kuna wachezaji wengine ambao wanaweza wakapushi wakapushi mashambulizi na wakaweza kupata matokeo Naam uh, haya ndio ambayo yanahusiana na mechi za ligi ya mabingwa barani Afrika kwa maana ya AS Vita dhidi ya Simba lakini uh, kuna mechi nyingine kwa siku ya Jumamosi takriban mechi nne hebu tuangalie mechi hizo alafu tuhame hapo kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika na Asek Mimosas kutoka kundi A yeye atakuwa nyumbani akicheza na Lobby Stars uh, CS Constantin yenyewe kundi si hilo wanacheza na TP Englaba Mazembe na Mamelodi wenyewe kundi A wanacheza na Wydad Athletic hizo ndio mechi za Januari 19 ligi ya mabingwa barani Afrika hatua ya makundi tu hame hapa kwenye ligi ya mabingwa Afrika na tujokie ligi kuu soka Tanzania bara TPL ambapo round ya 22 imeendelea na kufikia tamati na mechi ambayo imechezwa siku ya Alhamis kwa maana ya jana ni kati ya KMC dhidi ya Coastal Union na KMC wakimtandika mtu magoli matano kama wili kipigo hiki cha KMC dhidi ya Coasti kinafanana kabisa na KMC dhidi ya Tanzania Prison Prison naye alikufa magoli matano kwa mawili pale pale kunako uwanja wa Uhuru Dar es Salaam. tuangalie kwa ufupi tu magoli mawili ama mawili hivi ambayo KMC walifunga pamoja na magoli ambayo waliyafunga Coastal Union kisha tujie kwenye mjadala. Usajili dirisha dogo unalipa hapo uwanja huru jijini Dar es Salaam. Mara baada ya kuzunguka kwenye gari na wengine sasa amekwenda kwingine KMC na hapa anaitandika. Castellan Castellan ni kutoka Tanga. Kapata nafasi moja tu nzuri. Naye bila ajizi ameweka nyavuni. Kijana Chazi Lampia. 
Goli moja kwa wenyeji KMC. Fatilia hivi anaangalia mwisho wa TV. Jaza ndani kumvia kule na ganga cha goli la pili. Bonga heda anapiga hapa Ali Msengi. Ali Msengi anaruka kichwa moja maridani kile anakipanisha kwenye nyavu. Moja goli zuri sana anafunga hapa Ali Msengi. Wanja uhuru Dar es Salaam. Hussein Sharif wanabaki kulalamika mbona mtu karuka peke yake Nalamikia mwanzake vipi anakwambia ndo tayari mpira umeshakwenda kwenye nyavu Bakari Mwamnyeto Akaji ujando Donga kichakule Goli la tatu Goli la tatu kwa KMC Union kwa kweli wanakuwa kwenye hali ngumu na wakati mgumu vile vile. Kasia si anasikitika haamini nini kina Abdul Hilari. Ali Ramadhani. Ana mikrosi hatari hatari huyu. Ali anaiweka chini chini le magol. Nilisema ameingia pengine ana bahati yake na goli lake. Ameugusa tu hivi kama anafanya mazoezi yale. Kaudonyo kidu. Mvuye kure kamtangulizia tena amewaya na wekwa chini anasemaje maamuzi yamefunika na kadi inatoka kadi ya pili na inakuwa ni red card kwake Bakari Mwamnyeto kwa kipambana pambana akamweka chini Mohamed Rashid na Bakari Mwamnyeto akajikuta kwenye hatari zaidi. Njano ilikuwa kwa hiyo inakuwa nyekundu. Uwezi kupewa kadi mbili za njano bado kaendelea kuchezwa. Hiyo kanuni haipo. Pale ni Mbuye kule na Hussein Sharif. Mmoja anaweza kaibuka shujaa. Mbuye kule. Kaupeleka nje mwenyewe. Mzuri pia. Adeyu mcheza kaseja. Jaribu tena Lianga wanapata goli la kusawazisha. Castle Union. Pauli lolopigwa. Ade Yu Mohamed akaipangua Juma Kaseja. Mabeki wake wote wakawa wako mbali. Rebound sikamkuta. Kijana ai watoto wa town ya. Kwa na papara tu ile. Ayubu. What a turn kwa maridadi sana ile ayubu lianga yani kapewa moja kajitengenezea na yeye moja huenda tukashuhudia magoli mengi sana kwenye mchezo wa leo mpaka sasa hili ni goli la tano kwa mchezo mzima kio kwa maridadi sana ile juma kaseja juma aamini kama amefungwa na kijana ambaye anazaliwa yeye mpira na ucheza piga moja shuti lile Nilibodunda tu nikampoteza maboya ya Juma Kaseja. Ari dadi ile amechinjika ule kidogo. Mara tatu kabla ya. Naam, eh haya ndio mambo ambayo yamejiri jana kwenye uwanja wa Uhuru Dar es Salaam kati ya KMC dhidi ya Coastal Union. KMC wako vizuri kweli kweli katika mechi saba ambazo katika mechi sita ambazo wamecheza wameshinda michezo mitano wametoka sare mchezo mmoja. Uh, ni fomu ya hali ya kuridhisha kabisa na fomu hiyo imewafanya sasa kufikisha alama 33 na kuwa uh, na kushika nafasi tatu katika msimamo wa ligi kusoka Tanzania na bara. Michael Johnson uh, KMC gali limewaka. Hata rekodi ambayo umeitaja hapo umesema michezo sita wameshinda michezo mitano kwa timu ya daraja ya katikati kama KMC kuna kitu kikubwa sana kimeongezeka kwenye timu ukiangalia aina ya kikosi mwalimu alikuwa ni ndo msimu wake wa kwanza anaiongoza timu lakini inaonekana kabisa pia wachezaji ambao walikuja nao ambao walipendekeza wakasajiliwa wanaonekana kumlipa wana chazi lamfia amefunga ni mchezaji ambaye tunajua ubora wake tangu yuko madui lakini pia mm. unaanza kuona pia hata ukiangalia pia performance ya timu zote mbili mechi ilikuwa open sana angalia aina ya goli ambazo zinafungwa ingawa wasiwasi wasi wangu mkubwa sana kwenye defense ya coast yeah. kweli moja kati ya vitu ambavyo nimeviona coast wamefungwa magoli rahisi mno yani ni magoli ambayo hutegemei kuyaona pengine wakati mwingine kwenye ligi kuu unategemea kuona magoli magumu watu wanapata wakati mgumu kufunga lakini coast naona kidogo wamekuwa na changamoto kubwa lakini hii ni dalili nzuri pia kwa KMC unaposhinda 
mm. uh, ile hali ya kujiamini kwenye timu inaongezeka uh, kwamba tunaweza kumbe tunaweza kupambana kumbe tumeweza kufikisha tumeshinda mechi tano kati ya sita kumbe inawezekana tukashinda tuka hata mechi kumi mfululizo kwa hiyo nadhani ni kitu ambacho ni kizuri kwa mwalimu lakini pia ni kizuri pia kwa KMC uh, kwa ujumla Kosti wamepoteza michezo mitatu ya mwisho ambayo wamecheza kafungwa na Lipuli, kafungwa na biashara na jana anakuja kufungwa na Kosti. Nini shida kwa upande wao? Uh, hawana rekodi bora sana kwa michezo mitatu lakini hata mitatu ya nyuma hakuna mmoja hakuna hata mmoja ambao alishinda mitatu ya nyuma hapo nyuma walipata sare kwenye michezo mitatu. Kwa michezo sita wamepoteza mitatu wamepata sa, wamepata sare kwa michezo mitatu. Hawana yes. rekodi bora sana na naweza nikasema labda Uh, mwalimu Juma Mgunda ule ushawishi ambao alikuwa nao kwenye kikosi umeanza kupungua hasa kwa namna ambavyo hawa vijana wake ambao walimpa heshima kwenye raundi za mwanzo wameanza uh, alivyokuwa na timu agizo ambao alikuwa na hapa wameanza labda kupungukiwa na ile spirit ya kupambana ukijaribu kurazama ina magoli ambayo amefungwa hao magoli matano nafikiri uh, karibia magoli yote ni magoli rahisi gola ambayo anafunga mvu yako anapigwa cross ana nod mpira kiwa peke yake Elias Maguri anaingia kwenye uh, karibu na goli karibu na touch line yuko peke yake ana, 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 ana press anafunga lakini heda ambao amefunga alimsengi alikuwa peke yake. Kwa hiyo unaweza kuona ni aina ya magoli ambayo uh, walinzi angalia hata ile goli ambayo namna anafungwa Jazilamfi anafunga, anakuja anawatambuka walinzi wawili, anakuwa na chagua engo anafunga. Kwa ukiangalia aina ya magoli ambayo anafungwa uh, ni wazi wachezaji wanaonekana ule uwezo wa kujituma na kufuata maelekezo ya mwalimu umeanza kupungua. Kwa hiyo haicho uh, ambacho tunatokea ni rekodi ambayo imekuwa ni mbaya na wameonekana kuwa disorganized hasa kwenye hii mechi ambayo uh, wamecheza. Uh, kuanzia kwa idara ya ulinzi mwalimu alianza na viungo wawili wa ukabaji lakini watu walikuwa kana uh, kutokujua ni majukumu gani ambayo anatakiwa kuwa nayo na kusaidiana kuhakikisha kwamba uh, bisemi yao hayo exposed na kuingia kuja kusababisha kwa mpaka wanafungwa lakini angalia kwa idara ya ulinzi pia labda inawezekana kwa sababu kanondo mamnyeto alikuwa anapata na mtu ambaye hana experience ilikuwa ni mechi yake ya kwanza kama sijakosea kwa hiyo walikuwa disorganized kile ambacho kulikwenda kuwagharimu na kufungwa hayo magoli matano na kama mvu yeye kurasinge kosa ile penalty maana yake angekwenda kwa magoli sita kwa nafikiri mwalimu mm. ana kazi ya kufanya kuhakikisha kwa magana wa vijana wake anarejea kwenye ubora wake na kumpa marokeo Tuna tosha kujaridhisha kwamba KMC wako vizuri ama faida ya kucheza mechi nyingi mfululizo nyumbani ndio zimewanufaisha mechi sita nyumbani Dar es Salaam Uhuru kuna timu ambazo zimecheza mechi nyingi nyumbani na zime hazina rekodi nzuri kwa hiyo mm. nadhani mpaka sasa hivi KMC wanahitaji wana style sifa wamefanya mm. kitu kizuri wametumia vizuri uwanja wa nyumbani unajua wakati mwingine timu inapokuwa uwanja wa nyumbani ndio inakuwa inapewa matokeo zaidi kwa maana kwamba inapewa nafasi ya kushinda lakini eh, kikubwa nafikiri ni falsafa za mwalimu Etienne ndali ndailagije ambao zinaonekana sasa zimeanza kuingia kwenye timu wakati mwingine unaweza kuwa mwalimu alafu unaingiza falsafa zako zinashindwa kufanya kazi matokeo yanakuwa ni sio ambayo sio mazuri lakini kwa kwa KMC mpaka sasa hivi naona wamefanikiwa zaidi kwa sababu ukisema kwamba kwa sababu wanacheza nyumbani wapo zipo timu ambazo zinacheza nyumbani na bado matokeo yanakuwa sio mazuri mfano mzuri Singida imekuwa ni timu ambayo haieleweki uwezi ukasema nini ambacho kinakwenda kutokea pale na mfua wakati wao wanacheza mchezo na bakti nzuri kabisa mechi inayofuata ni KMC na sing, ni, ni Singida dhidi ya KMC katika uwanja wa Namfua ni weekend hii ngoma hiyo lakini tukiachana na mchezo huo mechi nyingine ya round 22 ambayo imepigwa uh, juma hili ni kati ya Yanga dhidi ya Mwadui Yanga akibuka na ushindi wa goli tatu kwa moja hebu tuangalie japo goli moja tu la Yanga Afrika hasa goli la Faisal Salum Feitoto. Atafuta mtu wa kumwasisti. Wanafurugana wenyewe. Jaribu Faisal! Totato! 2-2-2. Haji kiti kiti Faisal Salum Abdalla. Feitoto. Leo goalkeeper Anod Masawe anapata tabu kweli kweli na makombora haya ya mbagala mpaka tegeta nyuki naonekana kama ameshampatia hivi goli la tatu kwa yanga mwadui dhofu ni hali sasa ipigwa pasi ile pesa salum abdalla pei toto kujuka shuti lile Mbagala tegeta nyuki <laughs> Golkipa Arnold Alfred Masawe leo 
kama na diary basi siku hii ya tarehe eh, Faisal Salom Faitota kiacha bonge moja la mkwaju na kwa mujibu wa mtangazaji wetu Pascal Kabombe shuti lile umbali wake ni Mbagala Tegetanyuki kwa wale wa Kaza Dar Salaam wanaelewa huo umbali na kama hakuna goli jingine ambalo litafungwa katikati hapa la design hiyo ama goli zuri kama hilo basi huenda likawa umesema Nimeza kwa goli bora <laughs> la msimu yani sio la msimu <laughs> Hebu tukapate matangazo mafupi alafu tarajia kuja kuendea na viwanjani mimi naitwa Ahmed Ali niko na Athmani Bemelengo pamoja na pamoja na Mike Johnson <laughs> Atafuta mtu wa kumassist wanapurugana wenyewe Jaribu Faisal Totato Faul ikiwa ni mara tatu kwa mara mbili mbili wa kicheza mwadui yanga wa kicheza mara tatu wameka na ukuta pamoja na kwamba ni mbali kwa kiwango hicho aji Huyo ni Ibrahim Ajibu kwa mara kwanza akivaa kitambaa cha unahodha na anaisaidia timu yake kupata ushindi huo wa magoli matatu kwa moja na yeye mwenyewe akifunga goli moja moja kati ya magoli bora kabisa lakini uh, ukisema uanze kuchagua magoli bora Ibrahim Ajibu msimu huu unaweza ukachukua muda mrefu ama ukashindwa kabisa ama ukapata kigugumizi kutokana na kwamba magoli yake mengi ambayo anafunga ni magoli bora akikumbuka ile tiktaka lakini follow kama hizi amekuwa kizipiga sana ingawa hii ya safari hii kaipigia mbali kidogo lakini uh, ili la ajibu bemelengo uh, na lila la faitoto ukiambua uchague wewe goli bora ni lipi ah umezungumza kwamba ukiambua uchague goli bora unaweza kuwa na kigugumizi eh sasa mbali kimeanza hiyo ni kwa ajibu twende kwa faitoto na ajibu haya haya ili goli la pili na goli lake la la, 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 la kwanza Ebana yote ni magoli bora kwa sababu la ajibu mbali unajua sio kitu ambacho ni rahisi hata wakati anakwenda kupiga hata mm. mtangazaji Pascal Bombe alisema anaona ni mbali kwa hiyo ni kitu ambacho alikuwa anafikiri akiwezekani na kwa watu wengi nafikiri ilikuwa ni hivyo mm. lakini kwa Faisal uh, ni mpira ambao hakutenga wala hajautuliza na kuseti alikutana nao akapiga kitu ambacho anaangalia inatokea mara chache hata huko barani ulana kwingine kwa hiyo kwa yangu nafikiri yote ni magoli bora yote ni magoli bora ah. Michael Johnson najua ni mzao kumaliza kabisa. Una unadhani lipi lina una, we unalipa bora lipi hapo? Faitoto. La Faitoto. Kwa nini? Kwa sababu hakuwa amejiandaa, hakuwa ameweka ame, ame Olympia. Ukiangalia Ajibu, alikuwa ameweka ilikuwa ni faulo. Kwa hiyo yeah. alikuwa ameweka, alikuwa anamda kujiandaa na kama angalia masawe kaka wapi. Amekaa wapi? Anachagua anapiga wapi? Nafanya nini? Kapiga Lakini Faitoto Faitoto ilionekana kama yeah. vile amekutana nao tule mpira. Tena na baada ya mlinzi kuugusa akiwa mm. na, katika harakati za kuokoa akaugusa ule mpira akakutana nao akaweka moja kwa moja na hata ule umbali pia aliyopigia hiyo ndo sababu ambayo naona hiyo la you know, Masawe mlinda mlango huyu wa wa Mondui anaepuka la wama kwenye goli hilo naona kama alisogea sana mbele baada ya kukaa kwenye 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 eneo husika goli ili goli la la, la Ibrahim Ajibu uh, 
kwangu anaweza akawanaepuka lawama kwa sababu unajua mwanzo nimesema alichokifanya Ajib ni kitu ambacho hakikuwa kinatarajiwa yani ni, ni ngumu sana ku uh, kuimagine kama Ajibu angefanya alichokifanya ama angepiga Olimpia moja kwa moja kwa hiyo ukiangalia kwa ukuta wake ulipokuwa aina watu wana, um, na, watu walikuwa wanazuia walipokuwa wamesimama na aina mpira namna ambavyo anapiga unaweza kupiga mpira ukavuka ikamhitaji kipa kusogea kidogo kwa ajili ya kufanya coverage kwa ukiangalia anticipation yake mwanzo ilikuwa nzuri uh, kilichokuja kutofautiana ni maamuzi ambayo ameyafanya mpigaji kile ambacho uh, kati ya watu kumi nafikiri hakuna hata mmoja ambaye anaweza kujua kwamba aliwaza hivyo isipokuwa yeye mwenyewe ambaye alifanya hivyo kwa nafikiri kwa masawi kwenye ile goal kwangu unaweza ni simple la ama though alikuwa katika wakati mzuri sana wa kuokoa lakini kutokana na situation ilivyotokea na mazoea yalivyo wanavotakiwa kuwa anafanya coverage kama kipa alikuwa amesimama kwenye eneo sahihi kama ajibu angeamua vile ambavyo yeye alikuwa anafikia namna ambavyo situation ilikuwa inaonekana alitakiwa kufanya kitu cha namna gani lakini ndio hivyo maamuzi ya ajibu ambayo alikuwa ni bora akatumia advantage labda kwa sababu alimuona amesogea mbele kidogo akakadiria kipiga anaweza akafikisha na akanufaika naye mwadui uh, walianza vizuri msimu uh, walianza vibaya msimu lakini mm. katikati hapa kama wakanyanyuka hivi wakamtandika kagera sugar magoli ma, 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 manne kwa bila mm. uh, salim salime yeye akifunga akifunga hattrick Uh, tukategemea moto ule watakuja nao taifa lakini hali kawatete kwa upande wao wakakubali goli tatu kwa kwa moja nini shida katika mchezo huu ambayo iliwaponza Mwandu FC nafikiri walikuwa hako makini hasa hmm. katika kufanya maamuzi sahihi kwa sababu hata ukiangalia uh, magoli ya ina, magoli waliofungwa ukiangalia mimi binafsi mimi binafsi nasema kwamba goli kipa hakuwa mchezoni ile siku hakuwa mchezoni kwa sababu amefungwa magoli kama ya aina ile ile kwa maana kwamba tulitegemea kadi mdo ulivyokuwa unazidi kwenda mbele angeweza kusawazisha makosa lakini angalia tie pia goli ambazo alikuwa anafungwa angalia goli la la la, la Faisal Toto ni goli zuri unaweza kumsifia mpigaji lakini goli kipa naye pia eneo ambalo alikuwa amesimama alikuwa ametoka kidogo nje kama angerudi nyuma kidogo alikuwa na uwezo wa kuruka na angalau hata kuupalaza ule mpira na ikawa kona angalia faulu ya Aiba Mwajibu imekwenda moja kwa moja hiyo pia ni mistake katika katika wanakuambia wana golini kuna jinsi ya ukaaji lakini kwa bahati mbaya huwezi kumlaumu sana kwa sababu pia hata haina ya timu yenyewe ukiangalia ubora wa wachezaji mmoja mmoja kati ya Mwadui na Yanga unakuta Mwadui unakuta Yanga wana wachezaji wengi ambao wanakuwa ni bora zaidi kwa hiyo nadhani kifupi ni kwamba goli kipa hakuwa mchezoni kwa maana kwamba inawezekana baada ya kuruhusu goli la kwanza ambao lionekana kama vile angeweza kukusave akatoka mchezoni unajua si si kila mtu anaweza akaendelea kusimama kwenye 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 wanasema kwenye ule ubora wake mwingine anaweza akafanya kosa moja timu ikapoteza ikaruhusu ika, ika goli akatoka mchezoni nafikiri kwa goli kipa hakuwa vizuri lakini pia hata defense nayo pia haikuwa vizuri ya madui lakini pia nafikiri pressure tunajua kabisa yanga uwanja wa taifa amekuwa bora sana katika miaka hivi karibuni ni mmoja kati ya viwanja ambavyo amekuwa akipata matokeo unaweza ukasema kabisa kwamba yanga wanavyocheza sio bora sana mpaka wakazungumzwa kwamba hii ni timu bora mm. lakini wamekuwa wanatengeneza nafasi na wanazitumia ndio ndio kitu ambacho kinatakiwa kwenye timu ya mpira wa miguu haya bwana uh, mechi nyingine za TPL zinaendelea Jumamosi na Jumapili hii kwa kesho Jumamosi kuna michezo miwili uh, kuna michezo kuna michezo mingi lakini mchezo ambao utaonyeshwa ndani ya Azam Sports tu ni mchezo kati ya Yanga dhidi ya Stendi cha Malawi ana mechi ni Shinyanga lakini pia saa moja utakuwa na mchezo mwingine kati ya Azam FC dhidi ya Mwadui pale Azam Complex cha Mazi tukichana na taarifa hizo uh, Eliudi Ambokile mfungaji bora wa Mbia City uh, ameondoka leo hii uh, leo hii Juma ameondoka amekwenda kufanya majaribio nchini Misri uh, anaondoka akiwa na magoli kumi katika TPL uh, Tuanje kusema kuhusiana na, 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 na majaribio haya ambayo anakwenda kufanya Misri wakati huo tayari kuna 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 kimidi mao mkami yuko Misri kuna Yahya Zaidi yuko Misri Uh, ukiangalia inaonekana kwamba bikitokea wakati ambao watu wanaanza kutoka sio mm. hata wale ambao wanakuwa labda wanawatazama wana wali naweza ikawa ni uh, reference hii ya kuongeza watu wengine ambao wanaona kwa sababu wanaamini kwamba kama walikuja hawa watu kadhaa wakaonesha kwa alichamboni ya kutoshi na maana hata wale ambao wanafahamu vizuri kwenye hiyo ligi wanaweza kuwa na ubora mkubwa amekwenda Himid Mao ameonesha uh, ubora mkubwa lakini ameenda ya zaidi ambaye labda haja prove lakini kuna klabu ambao zinaangalia kama Ismailia wameweza kwenda kumchukua ya zaidi kutoka Azam FC uh, ni wazi kwamba hii ligi 
inaonekana inaonesha ishara ya kuaminiwa kwa hiyo kama kuna mtu anafaa vizuri unaweza ukamchukua akaja kufanya vizuri kwa hiyo ukimzungumzia yule jambo kile ni mmoja kati ya washambuliaji ambao wamekuwa wakifanya vizuri sana kuanzia msimu uliopita mpaka msimu huu anaonekana kuwa na kiwango ambacho kinaonekana kuwa outstanding msimu uliopita alimaliza akiwa na magoli kumi msimu huu anakuja ana, anafunga pia magoli kumi kile ambacho kinakuonesha kwamba huyu anachokifanya ni ubora wake labda wa siku zote anaonesha kuwa anaonekana kuwa na consistency kitu ambacho ndio huwa kinahitajika na ukimwangalia kwa aina yake ya uchezaji amekuwa akifunga magoli aina tofauti angalia kama hilo goli yuko na walinzi ana, anapambana anaonesha kabisa kwamba anafutwa kwa kutosha ya, anaingia anafunga lakini pia amekuwa akifunga magoli kadhaa ambayo anapiga akiwa mbali nje ya 18 anapiga na anaisaidia timu yake lakini pia ni mzuri katika mipira ya juu heda amekuwa akifunga magoli aina hiyo kwa hiyo ni ya, mshambuliaji ambaye ameonesha ubora mkubwa na siku zote iko hivyo kama mzaji ambaye anaonekana kwa na mdomo mdogo kama ambao ipo kwa hilo jambo kile ni wazi kwamba kuna watu ambao wanamtazama wanaweza akamchukua akampele katika sema ambako wanafikiri kuna uhitaji mkubwa yeye kwenda uh, kufaa makubwa zaidi kwa nafikiri ni habari njema kwa upande wake lakini pia kwa Tanzania kwa sababu uh, huyo ile jambo kile kabla ya hichi ambacho nakizungumza alikuwa ni mmoja kati ambao wanapigiwa kelele kwa nini hajumuishi labda kwenye timu ya taifa na vitu kama hivyo kwa hiyo uh, labda watu walikuwa wanamsubiri awe katika klasi ya juu zaidi aweze kuaminika kwamba anaweza kwenda kwenye timu ya taifa na aka kwa hiyo kama anapata nafasi ya kwenda Misri kwake binafsi ni kitu kikubwa lakini pia kwa timu ya taifa ama kwa taifa zima ni kitu kwa sababu anakuja kutumia kwenye timu taifa bila kuwa watu wana mdau. Kwa nafikiri kwake ni move nzuri na tutegemee kama atakwenda kufanikiwa itakuwa ni jambo jema sana kwa taifa zima. Michael Johnson uh, ambao kile mystery ni jambo zuri. Jambo zuri kwa sababu inaongeza pia ule wigo mpana wa mwalimu kuendelea kupata machaguo mengi. Unajua wakati mwingine na ni, ni zao pia la, la kufanya vizuri kwa himidi mao. Uh, maana pia wanaona kabisa kumbe kumbe kwenye ile ligi eh, kwa maana watu uh, uh, TPL kwa maana kwamba kumbe kuna watu wengine wazuri wanaweza kufanya hivyo lakini uh, rekodi zake nayo pia ni nzuri msimu uliopita goli kumi, sasa hivi ana goli kumi. aina ya timu unayocheza inaweza pia ikakufanya kuonekana kuwa bora zaidi leo ukifunga goli kumi plus ukiwa ndani ya kosti ya yanga ukiwa ndani ya kosti ya simba ukiwa ndani ya kosti ya azam fc huwezi kuzungumza sana kama vile ukifunga goli ukiwa katika kikosi cha Mbeya City kwa sababu ya aina ya wachezaji ambao wako kwenye kikosi kwa sababu ya hizi wanasema facilities ambazo ziko kwenye kikosi lakini kwa kwa, kwa Mbeya City huyu anaonekana kabisa kwamba huyu mchezaji ana uwezo na anaweza kufunga anakumbuka pia wakati ule msimu msimu uliopita wakati maji maji yanashuka mm -hmm. alikuwaepo pale Marcel Kaheza alifunga goli 13 mm -hmm. sasa unaona kabisa kwamba timu inashuka daraja lakini mchezaji kutoka kwenye hiyo timu ambayo ina struggle kuweka uzo kubaki kwenye ligi kuu ana goli 13. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba huyu mchezaji ana kitu ambacho kinaweza kusaidia baadaye. Haya bwana sisi hapa viwanjani tunamtakia kila laheri Eliudi ambao kile Mwenyezi Mungu amfanyie pesi aweze kufanikiwa katika majaribio yake hayo na afuzu na aende akatize mpira huko wa kulipwa zaidi kwa maslahi yake binafsi ya familia yake na taifa kwa ujumla. <laughs> Tuje kwenye swala usajili Gonzalo Higuain uh, kwa mkopo anatoka AC Milan anakuja Chelsea. Ni kwa kesi gani uh, Higuain anaweza kuwa msaada kwa, kwa, kwa Chelsea? Uh, ukiangalia Chelsea mpaka sasa hivi hawana mshambuliaji ambaye unaweza kusema ukamzungumzia kwa mazuri. Alvaro Morata anaonekana amefeli. Uh, Michi Bashuai tayari anaonekana kama vile ameshaambiwa anaweza kwenda kwenda kwa mkopo lakini pia kwa uzoefu wa Gonzalo Higuaini ameshacheza uh, ameshacheza La Liga amecheza Serie A ambako amefanya vizuri pia lakini pia uh, ukiangalia kwa aina ya, ya, ya timu yenyewe Maurizio Sarri ameshafanya naye kazi Napoli kwa hiyo naamini kabisa kujio wa 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 wa, wa, wa wa Gonzalo Higuaini ndani ya, ya Stanford Bridge unaweza ukawasaidia hasa katika kipindi hichi ambacho uh, Chelsea wanastrago sana kutafuta mshambuliaji ambaye anaweza kuwapeleka kwa watu wanamuona sawa tu na yani Morata na Higuaini kama sawa tu uh, ah. kwa takwimu wako sawa hawajazidiana sana msimu uliopita uh, Higuaini alifunga goli 15 kwa mechi 35 Morata goli 11 kwa mechi 31 kitakwimu hawajaachana mbali lakini Uh, ukiangalia application yao ndani ya uwanja inawezekana uh, Higuaini akawa bora sana kuliko Alvaro Morata kwa sababu ya aina mpira ambao unachezeka Chelsea wanaweza possession football na wanahitaji striker ambaye anaweza kan team player as well. Kwa hiyo ukiangalia inawezekana Higuaini akaja kwa advantage kuliko Alvaro Morata. Uh, kwenye hiyo picha ambayo imepita hapo ina wachezaji watatu. Uh, yule mchezaji wa katikati yuko Paris Saint-Germain na kuna semekana kwamba inapo yeye akitua basi Ngolo Kante anaondoka pengo la ngolo kanti na Chelsea inaweza kuwa ni pengo kubwa sana tumeona hakuna mtu asi, ama hakuna anayebisha yeah. kwa maana mm. kwamba naona pia kuna kuna, kuna, kuna picha ya ya Lenglet eh, Clement Lenglet huyu yeah. eh, inaonekana kabisa kwamba naye pia anaweza akarudi aka, aka, aka lakini inaonekana kabisa 
anaweza akaondoka pia yule kijana pale wa, 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 wa yule kijana Zuma. ambaye yuko Zuma ambaye yuko kwa mkopo Everton. Mm. Kwa hiyo nadhani inaweza ikaweza kawa deal nzuri kama itakuwa itafanikiwa lakini na kwa kinachoendelea sasa hivi ndani ya Chelsea nadhani wanataka kufanya mabadiliko kwa sababu sawa wanafanya vizuri wanashinda mchezo lakini unapokuja sasa kwenye 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 kwenye, kwenye performance ya mchezaji mmoja mmoja hasa kwenye eneo la la, la, la ushambuliaji unaona kabisa magoli mengi yanafungwa na viungo akina Eden Hazard. Na kwa toa shaka tu mashabiki wa Chelsea uh, juu ya Gonzalo Higuain. Uh, Gonzalo Higuain alikuwa na Sari, Napoli na akaweza kufunga magoli 36 kwa hiyo Sari anaona 35. Eh. Kwenye kwa... magoli 36 kwa mechi 35. Mechi 35. Kwa hiyo Sari anaona kabisa mimi nikiwa naye huyu kibonge kuna namna anaweza nikamswitch <laughs> magoli akapatikana. <laughs> Bwana kwa fupi kabisa muda umetuishia bemelengo uh, Ole Guna Sosha kocha huyu ambaye ameingia na bakti ba, bakti nzuri Manu anasema hategemei kuongeza mtu kwenye dirisha la usajili hili kipindi kidogo cha usajili. Uh, Manu imetimia kiasi hicho cha Sosha kutohitaji mtu. Siku za mwanzo kabisa alisema anategemea labda management wangefanya usajili lakini inawezekana baada ya kukana kikosi ameona anajidhisha kwamba walioko wanamtosha hasa ukizingatia ameweza kuwin spirit ya wachezaji wanajitoa kwa kiasi kubwa kwa hiyo hata wala mbwa alikuonekana wako under performance chini ya Jose Mourinho amekuja kuangalia naona wanafanya vizuri Romeo Lukaku amekuwa akiingia kama substitute kwa uh, Marcus Rashford amekuwa akifanya vizuri Alex Sanchez as well anafanya vizuri hata ukiangalia watu wengine ambao walikuwa awafanye uh, uh, vizuri akina Ander Herrera akina Nemanja Matic anaona wanafanya vizuri kwa hiyo kwa hamba anaonekana kuna nao nafikiri ni wakati ambao mwenyewe amejidhisha kwamba wanaweza kampeleka mpaka mwisho wa msimu na kuwateni malengo ambayo wanahitaji labda ya kuanda na top 4 Aha ya bwana uh, ila kama hajidanganya nakumbuka mechi ya juu zina Spurs kipa ndo alikuwa man of the match Spurs ana, ana shida ingawa kuna kitu nimekigundua kwamba kwa sababu hana mamlaka ya moja kwa moja ya yeah. kuamua tusajili ama tusisajili akisema Ingine, anapewa anapewa mpunga inawezekana lakini yeah. nimesema unajua kuna tofauti kati ya kocha wa muda kocha wa kawaida yeah. kwa maana head coach na manager kama yeah. unakuwa manager na maana unakuwa unapewa mamlaka kwamba naamua hii ndakiwa suggest sasa sasa sa, sa, uweze kabidhiwa timu bila ukianga, watu ukiangalia mchezo wa juzi dhidi yeah. ya Spurs yeah. goalkeeper alifanya kazi kubwa sana hiyo inaonekana kabisa katika United defense bado ni tatizo hasa nasemaje ongezi mtu unajua sisi nataka lakini hivyo baada mtu anajaribu sisi nataka lakini hivyo bwana ndio tumefikia tamati tukutana naye kwenye kwenye Emirates FA Cup hapo tajuana huko kwa mbeleni mimi naitwa Ahmed Ali nilikuwa na Athmani Bemelengo pamoja na Michael Johnson usiku mwema